அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆன்லைன் மீனியாவின் முதல் நாள் வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வு மூலமாக ஐயாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று காலி பணியிடங்களை நிரப்ப உள்ளது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் போஸ்டிங் எண்ணிக்கையும் அதிகம்தான் அதே நேரத்தில் போட்டியும் அதிகம்தான் இந்த போட்டியில் நாம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நாம் ஒரு பகுதியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அது எந்த பகுதினா கணிதம் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் இந்த பகுதியில் நாம் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணோம்னா தான் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரில் நாம் செலக்ட் ஆக முடியும் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிறதும் ஆப்டிடியூட் அதில் ஒரு பகுதி தான் இந்த ஆப்டிடியூட் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறணும் அதாவது இந்த ஆப்டிடியூட் பகுதி ரொம்ப ஈஸியான பகுதி கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கணக்கை பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா கணக்கு வராது அதனால் நாம் முதல்ல ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இப்போவே முடிவு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அஞ்சு செகண்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்தால் தான் அதை பண்ணுவீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னா அதை என்றைக்குமே பண்ண மாட்டேங்க அதனால் இப்போவே கணக்கு ஈஸி அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டு பேப்பர் பேனாவை எடுத்துக்கிட்டு டிவி முன்னாடி உட்காருங்க கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் உங்களுக்கு ஈஸி அப்படின்ற மனப்பான்மையை நீங்களே உணர ஆரம்பிச்சிருவீங்க இப்போ நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் நேரம் மற்றும் வேலை இந்த பகுதியை நான்கு வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ டைப் ஃபோர் இந்த வகுப்பில் நாம் டைப் ஒன் மற்றும் டைப் டூ கணக்குகளை பார்க்க போகிறோம் டைப் ஒன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நாம் கணக்குகளை கான்செப்ட் படி பார்க்க போகிறோம் இந்த டைப் ஒனில் வர்ற கணக்குகள் எல்லாம் ஒரு வகையாக இருக்கும் டைப் டூவில் பார்க்குற கணக்குகள் எல்லாம் ஒரு வகையாக இருக்கும் அந்த வகையை நாம் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்றத ஃபஸ்ட்டு நாம் முடிவு பண்ணிக்கிறோம் டைப் ஒன் இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் ரவி என்பவர் ஒரு வேலையை இருபது நாட்களிலும் ராஜா என்பவர் அதே வேலையை முப்பது நாட்களிலும் செய்து முடிப்பார்கள் அவ்விருவரும் சேர்ந்து அவ்வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் ரவி ராஜா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்போ ரவி அப்படின்ற ஒருத்தவர் இருக்கார் ராஜா அப்படின்னு ஒருத்தவர் இருக்கார் ரவி வந்து ஒரு வேலையை இருபது நாளில் செய்கிறார் அப்போ ரவி ஒரு வேலையை செய்ய இருபது நாள் ஆகுது ராஜா அதே வேலையை முப்பது நாளில் செய்கிறார் அப்போ இருபது நாள் முப்பது நாள் இது ரெண்டுக்கும் நாம் முதல்ல மீச்சிமா கண்டுபிடிப்போம் மீச்சிமா அதை டானா வகுத்தலில் நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் இல்லைனா இப்படியும் செஞ்சு பார்க்கலாம் பெரிய நம்பரை எடுத்துக்கோங்க பெரிய நம்பரோட அடுத்த மடங்கு ரெண்டால் பிறக்கணும்னா முப்பதை ரெண்டால் பிறக்கணும்னா இது ரெண்டில் பெரிய நம்பர் முப்பது இந்த முப்பதை இரண்டால் பிறக்கணும்னா அறுபது இந்த அறுபதுன்றது இருபதால் வகுபடும் வகுபட்டுச்சுன்னா அதுதான் மீச்சிமா அப்போ முப்பது இன்ட்டு ரெண்டு அறுபது இந்த அறுபது இருபதால் வகுபடுது அதனால் அறுபதுன்றதான் மீச்சிமா இல்லைன்னா நீங்கள் டானா வகுத்தல் மூலமாக கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அறுபது அப்படின்றது என்னதுன்னா இதுதான் மொத்த வேலையாக நாம் எடுத்துக்கிற போகிறோம் மொத்த வேலையாக நீங்கள் எந்த நம்பரை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் மீச்சிமா எடுத்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அதனால் இதை மொத்த வேலையாக எடுத்துக்கிற போகிறோம் வேலையும் நமக்கு பிடிச்சதாக இருக்கணும் அப்போ நமக்கு பிடிச்ச வேலை ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாம் இதை ஆப்பிள் சாப்பிட்றத ஒரு வேலையாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நாம் ஆப்பிள் சாப்பிட்றத ஒரு வேலையாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நமக்கு அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட்றது தான் மொத்த வேலை மொத்தம் நம்ம அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிடணும் இதையே தான் யாரும் பண்ண போகிறாங்கன்னா ரவியும் ராஜாவும் பண்ணுறாங்க அவங்க மொத்தம் அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிடணும் இந்த அறுபது ஆப்பிளை ரவி வந்து இருபது நாளில் சாப்பிட்றாரு அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவர் எவ்வளோ ஆப்பிள் சாப்பிடணும் அறுபது பை இருபது மூணு ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்டாருனா ரவி இருபது நாளில் அறுபது ஆப்பிளை சாப்பிட்ருவார் ராஜா ஒரு நாளைக்கு அறுபது பை முப்பது அதாவது ரெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்டார்னா முப்பது நாளில் அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட்ருவார் அப்போ இந்த டோட்டல் ஒர்க் அப்படின்றது என்னதுன்னா ஆப்பிள் சாப்பிட்றதுன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்போ ரவியும் ராஜாவும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சாப்பிட்றாங்க மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க ஒரு நாளைக்கு ரவியும் ராஜாவும் சேர்ந்து அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க நமக்கு கேள்வியாக தான் அவ்விருவரும் சேர்ந்து அவ்வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் மொத்த ஒர்க் டோட்டல் ஒர்க் அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட்றது 
இந்த அறுபது ஆப்பிளில் ரவியும் ராஜாவும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் அஞ்சு ஆப்பிள்னு சாப்பிட்டா அப்போ அஞ்சால் வகுத்துறணும் அறுபது அஞ்சு பன்னெண்டு அஞ்சா அறுபது அப்போ பன்னெண்டு நாட்களில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அறுபது ஆப்பிளை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்தா சாப்பிட்ருவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி தான் எல்லா கணக்குமே நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது முதல்ல இங்கே எழுதியிருக்கிறது நாட்களின் எண்ணிக்கை இது டைப் ஒன் கணக்குக்காக இப்படி வரும் இங்கே டோட்டல் ஒர்க் டோட்டல் ஒர்க்கை நாம் எதாக வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் மீச்சி மா எடுத்தால் ஈஸியாக வரும் அடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கிறது வந்து எஃபிஷியன்சி அதாவது திறன் அவங்க ஒரு நாளில் எவ்வளவு வேலையை முடிக்க முடியும் அப்படின்ற திறன் அதற்கப்புறம் நாம் கேள்வியை பொறுத்து ஸ்டெப்பாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ எல்லா கணக்குமே ஆனால் இந்த ஃப்ரேமில் தான் வரும் நாட்களின் எண்ணிக்கை மொத்த வேலை எஃபிஷியன்சி டைப் ஒனில் ரெண்டாவது சம் பார்த்துருவோம் அ ஆ மற்றும் இ முறையே ஒரு வேலையை பதினைந்து பத்து மற்றும் பன்னிரண்டு நாட்களில் முடிப்பார்கள் வேலை ஆரம்பித்த இரண்டு நாட்களில் இ வேலையை விட்டு சென்று விட்டார் ஆவும் வேலையை விட்டு செல்வதற்கு முன்பு ஆ மற்றும் ஆ சேர்ந்து இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்தார்கள் மற்றும் ஆ மட்டும் தனியே மீதம் இருந்த வேலையை செய்தார் எனில் மொத்த வேலை முடிய ஆகும் காலம் எவ்வளவு கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் முதல்ல ஆ ஒரு வேலையை எவ்வளோ நாளில் பண்ணுறார் பதினஞ்சு நாளில் பண்ணிடுவார் ஆ ஒரு வேலையை பத்து நாளில் பண்ணிடுவார் இ அதே வேலையை பன்னிரெண்டு நாட்களில் பண்ணிடுவார் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க வேலை ஆரம்பித்த இரண்டு நாட்களில் இ வேலையை விட்டு சென்று விட்டார் அப்போ ரெண்டு நாள் எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க சேர்ந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இ வேலையை விட்டு போயிட்டார் ஆவும் வேலையை விட்டு செல்வதற்கு முன்பு ஆ மற்றும் ஆ சேர்ந்து இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்தார்கள் அப்போ அடுத்து ரெண்டு நாள் ஆவும் ஆவும் சேர்ந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆவும் போயிட்டார் ஆ மட்டும் தனியே நிதி இருந்த வேலையை செய்தார் இப்போ போன சம் மாதிரியே தான் போன சம்மில் ரெண்டு பேர் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் ரெண்டு பேருக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த சம்மில் மூணு பேர் கொடுத்துருக்காங்க மூணு பேருக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த சம்மில் இங்கே ஜீரோ வந்திருக்கு அப்போ எல்சியம் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் அஞ்சுக்கு ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு தடவை ஜீரோ வரும் ஆனால் ரெண்டுக்கு அஞ்சு நம்பருக்கு ஒரு தடவை தான் ஜீரோ வரும் அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த நம்பரை எடுத்துக்கிறோம் பன்னெண்டுக்கு எப்போ ஜீரோ வரும் பன்னெண்டஞ்சா அறுபது பன்னெண்டு பத்தா நூற்றி இருபது இந்த ரெண்டு இதில் ஒரு இது எல்சியமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அறுபது அதை எடுத்துக்கிடுவோம் அறுபது பத்தால் வகுபடும் பதினஞ்சாலையும் வகுபடும் அப்போ எல்சியம் என்னது தான் அறுபது இதை நீங்கள் தானா வகுத்தல் மூலமாக கூட செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் மீச்சியமாக கண்டுபிடிக்கிறோம் மீச்சியமாக இந்த மூணு நம்பருக்கும் என்னதுன்னா அறுபது அதை எளிய முறையில் கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா தானா வகுத்தல் போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த அறுபதுன்றது என்னது மொத்த வேலை இந்த மொத்த வேலையை நம்ம என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் எல்லா கணக்குலையுமே ஆப்பிள்னு எடுத்துக்கிடுவோம் ஆப்பிள் சாப்பிட்றத ஒரு வேலையை எடுத்திருக்கோம் இப்போ அறுபது ஆப்பிள்ஸை நாம் சாப்பிட போகிறோம் ஆ வந்து அறுபது ஆப்பிளை பதினஞ்சு நாளில் சாப்பிட்றாரு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு பதினஞ்சா அறுபது நாலு ஆப்பிள் வீதம் பதினஞ்சு நாள் சாப்பிட்டாருனா அறுபது ஆப்பிளை சாப்பிட்டுவார் ஆ வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா பத்து நாளில் அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட்டுருவார் இ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் அறுபது பை பன்னெண்டு அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா பன்னெண்டு நாளில் அறுபது ஆப்பிளை சாப்பிட்டுருவார் இப்போ வேலை ஆரம்பித்த இரண்டு நாட்களில் இ வேலையை விட்டு சென்று விட்டார் அப்போ வேலை ஆரம்பித்த இரண்டு நாட்களில் அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து எத்தனை நாள் வேலை பார்த்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு நாள் வேலை பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இ வேலையை விட்டு போயிருக்காரு அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நாள் வேலை பார்த்தா எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க நாலு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் அஞ்சு பதினஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க பதினஞ்சு ஆப்பிள் எத்தனை நாள் சாப்பிட்ருக்காங்க ரெண்டு நாள் சாப்பிட்ருக்காங்க பதினஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பது ஆப்பிள் ரெண்டு நாளில் சாப்பிட்ருப்பாங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் யார் வேலையை விட்டு போயிட்டா இ வேலையை விட்டு சென்று விட்டார் ஆவும் வேலையை விட்டு செல்வதற்கு முன்பு ஆ மற்றும் ஆ சேர்ந்து இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்தார்கள் இ வந்து அதற்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழித்து வேலையை விட்டு போனதுக்கப்புறம் ஆவும் ஆவும் சேர்ந்து ரெண்டு நாள் வேலை பார்த்துருக்காங்க ஆ ஒரு நாளைக்கு நாலு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் ஆ ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் இப்போ நமக்கு 
மொத்த ஆப்பிள் அறுபது அதில் ஏற்கனவே முப்பது ஆப்பிள் ரெண்டு நாள் வேலை பார்த்து சாப்பிட்டாங்க இப்போ நமக்கு மீதம் இருக்கிற ஆப்பிள் வந்து முப்பது தான் இந்த முப்பது ஆப்பிளில் ஆவும் ஆவும் ரெண்டு நாள் வேலை பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாலு ப்ளஸ் ஆறு பத்து ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க எத்தனை நாள் சாப்பிட்றாங்க அவங்களும் ரெண்டு நாள் சாப்பிட்றாங்க அப்போ பத்து இன்ட்டு ரெண்டு இருபது ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க எதில் மீதி இருக்கிற முப்பது ஆப்பிளில் இப்போ மீதி நம்மக்கிட்ட எத்தனை ஆப்பிள் தான் இருக்குது பத்து ஆப்பிள் தான் இருக்குது இந்த பத்து ஆப்பிளை யார் சாப்பிட போகிறா ஆ மட்டும் தனியே மீதம் இருந்த வேலையை செய்தார் ஆ மட்டும் மீதம் இருந்த வேலை மீதம் இருந்த வேலையை பத்து ஆப்பிளை ஆ சாப்பிட்றார் ஆ ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் அப்போ பத்து ஆறு அடித்து கொடுத்தோம்னா அஞ்சு பை மூணு வேலை முடிய ஆகும் காலம் எவ்வளவு அதாவது மொத்த வேலை முடிய ஆகும் காலம் எவ்வளவு இங்கே ஒரு ரெண்டு நாள் இங்கே ஒரு ரெண்டு நாள் இங்கே ஒரு அஞ்சு பை மூணு நாள் அப்போ மொத்தம் எவ்வளவு நாள் ஆகும் நாலு அஞ்சு பை மூணு நாட்கள் ஆகும் இதுதான் ஆன்சர் அப்போ பின்னத்தில் இருந்தால் பின்னத்தில் ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இல்லை அப்படின்னா தசம எண்கள் இருந்துச்சுன்னா தசம எண்களில் ஆன்சராக சொல்லிக்கலாம் இப்போ இந்த கணக்கில் நாம் நாலு அஞ்சு பை மூணு நாள் அப்படின்றதவே ஆன்சராக எடுத்துக்கிடுவோம் டைப் ஒன்னில் மூணாவது சம் ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் பி அதை பதினைந்து நாட்களிலும் செய்து முடிப்பர் இருவரும் சேர்ந்து அவ்வேலையை செய்து ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறை ஈட்டினால் அத்தொகையை எவ்வாறு பிரித்து கொள்வர் ஏ பி ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாட்களில் பண்ணுறாரு பி அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களில் பண்ணுறாரு அப்போ மொத்த வேலை கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த வேலை எல்சியம் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ஜீரோன்னு வந்திருக்கு பதினஞ்சுக்கு அடுத்து எப்போ ஜீரோ வரும் முப்பது முப்பது பத்தால் வகுபடும் அப்போ எல்சியம் முப்பது அப்போ ஏ வந்து பத்து நாளில் எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு முப்பது ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு இதுதான் டோட்டல் ஒர்க் அப்போ முப்பது பை பத்து மூணு ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடுவார் ஏ பி வந்து முப்பது பை பதினஞ்சு ரெண்டு ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடுவார் அப்போ இதுதான் என்னதுன்னா எஃபிஷியன்சி நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வேலை பார்த்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து இப்போ ஏ வந்து மூணு பங்கு வேலை பார்க்குறாரு பி வந்து ரெண்டு பங்கு வேலை பார்க்குறாரு அப்போ இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவால மூணு பங்கு சம்பளம் யாருக்கு போக போதுன்னா முதல்ல ஒரு பங்கு எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு பங்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா மொத்த பங்குகள் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு அஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாயை அஞ்சால் வகுத்தோம்னா கிடைக்கிறதா ஒரு பங்கு இதில் ஏவோட பங்கு வந்து எத்தனை ஏக்கு வந்து மூணு பங்கு கொடுக்குறாங்க ஏக்கு வந்து மூணு பங்கு அப்போ இன்ட்டு மூணு அஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது முந்நூறு இன்ட்டு மூணு ரூபாய் தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரரூபா யாரோட பங்குனா ஏவோட பங்கு இப்போ மீதி இருக்கிற ரூபாய் தான் யாரோட பங்கு பியோட பங்கு அப்போ பி வந்து அறநூறுரூவா வாங்குவார் அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு மைனஸ் தொள்ளாயிரம் அப்போ அறநூறு ரூபாய் தான் யாரோட பங்குனா பியோட பங்கு இதை வேறு மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பி அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு டிவைடட் பை அஞ்சு இன்ட்டு பிக்கு வந்து எவ்வளோ பங்கு இரண்டு பங்கு கொடுக்குறாங்க அப்போ இன்ட்டு இரண்டு அஞ்சுனா முந்நூறு இன்ட்டு ரெண்டு அறநூறு ரூபாய் அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ ஏவோட பங்கு தொள்ளாயிரம் ரூபா பியோட பங்கு அறநூறு ரூபாய் டைப் ஒனில் ஃபோர்த் சம் கவிதா ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களிலும் புனிதா அதே வேலையை இருபது நாட்களிலும் செய்து முடிக்கின்றனர் இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து அதே வேலையை நான்கு நாட்கள் செய்திருக்கின்றனர் என்றால் மீதமுள்ள வேலையின் அளவை பின்னத்தில் கூறுக கவிதா அப்படின்றது பதிலாக கே அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் முதல் லெட்டர் புனிதா பி கவிதா வந்து ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களிலும் புனிதா அதே வேலையை இருபது நாட்களிலும் முடிக்கின்றனர் 
அப்போ மொத்த வேலை அவங்களுக்கு என்னதுன்னா எல்சியம் இப்போ பதினஞ்சு அடுத்து முப்பது முப்பது இருபதால் வகுபடாது அடுத்து ஜீரோ எப்போ வரும்னா அறுபது அப்போ தான் வரும் அப்போ அறுபது அறுபது இருபதால் வகுபடும் அப்போ எல்சியம் அறுபது அப்போ அறுபது ஆப்பிள் தான் என்னதுன்னா மொத்த வேலை அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிடணும் கவிதா பதினஞ்சு நாளில் சாப்பிட்றாங்க அப்போ அறுபது பை பதினஞ்சு நாலு ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடுவாங்க அறுபது பை இருபது மூணு ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு யார் சாப்பிடுவாங்கன்னா புனிதா சாப்பிடுவாங்க இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து வேலையை நான்கு நாட்கள் செய்திருக்கின்றனர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க நாலு பிளஸ் மூணு ஏழு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க ஏழு ஆப்பிள் எத் எத்தனை நாள் சாப்பிட்ருக்காங்க நான்கு நாட்கள் ஏழு இன்ட்டு நாலு இருபத்தி எட்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்டாங்க மொத்த எத்தனை ஆப்பிள் அறுபது எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்ருக்காங்க இருபத்தி எட்டு மீதி முப்பத்தி ரெண்டு ஆப்பிள் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மீதம் உள்ள வேலையின் அளவை பின்னத்தில் கூறுக மீதம் உள்ள வேலை முப்பத்தி ரெண்டு இன்னும் எவ்வளோ மொத்தம் எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கணும் அறுபது சாப்பிட்ருக்கணும் ஆனால் இன்னும் மீதி எவ்வளோ இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு அறுபது எதால் அடிக்கலாம் நாலால் அடித்தோம்னா என்னாங்க முப்பத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு நாளா அறுபது அப்போ மீதம் உள்ள வேலையின் அளவை பின்னத்தில் கூறுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எட்டு பை பதினஞ்சு இதுதான் அந்த பின்னம் இப்போ எட்டு பை பதினஞ்சு தான் ஆன்சர் இப்போ டைப் ஒனில் லாஸ்ட் சம் ஒரு சம் பார்த்துருவோம் டைப் ஒனில் லாஸ்ட் சம் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை முடிக்க ஏ என்பவர் ஆறு நாட்களும் பி என்பவர் ஒன்பது நாட்களும் எடுத்துக்கொள்கின்றனர் அவ்வேளையை ஏ பி ஆகிய இருவரும் தனித்தனியே சேர்ந்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் இப்போ ஏ ஒரு வேலையை ஆறு நாளில் முடிக்கிறாரு பி என்பவர் ஒன்பது நாட்களில் முடிக்கிறார் அவ்வேளையை ஏ பி ஆகிய இருவரும் தனித்தனியே சேர்ந்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் முதல்ல மொத்த வேலை ஆறு ஒன்பது ஒன்பதுக்கு அடுத்த மடங்கு பதினெட்டு பதினெட்டு ஆறு ஆளாக வகுபடும் அப்போ எல்சியம் பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு ஆப்பிள் ஆறு நாளில் சாப்பிட்றாருன்னா ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு பை ஆறு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் பதினெட்டு பை ஒம்பது பி வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் இப்போ ஆகிய இருவரும் தனித்தனியே சேர்ந்து முடிக்க அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க மொத்தம் எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடணும் பதினெட்டு அப்போ எத்தனை நாள் ஆகும் பதினெட்டு பை ஐந்து நாட்கள் ஆகும் இந்த பதினெட்டு பை ஐந்து நாட்கள் பின்னமாக இருக்கலாம் அல்லது தசம வடிவத்தில் இருக்கலாம் பின்னமாக இருந்துச்சுன்னா இதான் ஆன்சர் தசம வடிவத்தில் இருந்துச்சுன்னா இதை அடித்து கொடுத்துட வேண்டியதான் அப்போ அஞ்சு பதினெட்டு அப்போ மூவஞ்சா பதினஞ்சு மீதி மூணு புள்ளி வச்சு சைபர் சேர்த்தோம்னா முப்பது ஆரஞ்சா முப்பது அப்போ மூணு புள்ளி ஆறு நாட்கள் ஆகும் அதான் ஆன்சர் இப்போ பின்னம் தசமம் எதில் ஆன்சர் இருக்குதோ அதுக்கேற்றப்பெல்லாம் நம்ம கணக்கை செஞ்சுக்கலாம் டைப் ஒன் அவ்வளோதான் அடுத்து டைப் டூ பார்க்க இருக்கோம் டைப் டூ டைப் டூ சம்ஸும் டைப் ஒன் மாதிரியே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த வித்தியாசத்தை மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சுலபமாக இந்த கணக்குகளையும் தீர்த்துடலாம் டைப் டூவில் ஃபஸ்ட் சம் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையினை ஐந்து நாட்களில் முடிக்கின்றார் பின் அவரது மகனின் உதவியுடன் மூன்று நாட்களில் அதே வேலையை முடிக்கின்றார் ஆகவே அவரது மகன் மட்டும் அவ்வேலையை முடிக்க ஆகும் காலத்தினை காண்க இப்போ ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையினை முடிக்கிறார் அவரை ஏன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ ஏ வந்து ஒரு வேலையை எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறார் அஞ்சு நாளில் முடிக்கிறார் இப்போ ஏ ஒரு வேலையை அஞ்சு நாளில் முடிக்கிறார் பின் அவரது மகனின் உதவியுடன் மூன்று நாட்களில் அதே வேலையை முடிக்கிறார் இப்போ இந்த ஏன்றவர் அவர் பையனோட சேர்ந்து அப்போ சன் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் அவர் பையனோட சேர்ந்து வேலை பார்த்தா எத்தனை நாளில் முடிச்சிடாரு மூணு நாளில் முடிச்சிடாரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் மாதிரி தான் மொத்த வேலையை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் மொத்த வேலை மீச்சிமா ஐ மூணா பதினஞ்சு அப்போ மீச்சிமா பதினஞ்சு அப்படின்னா ஏ மட்டும் அஞ்சு நாளில் பதினஞ்சு ஆப்பிளை சாப்பிட்றாரு அப்போ ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் பதினஞ்சு ஆப்பிள் ஏவும் அவரோட சன்னும் சேர்ந்து சாப்பிட்டா மூணு நாளில் சாப்பிட்றாங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாங்க இப்போ என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா அவரது மகன் மட்டும் 
அவ்வேளையை முடிக்க ஆகும் காலம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏ மட்டும் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு அவர் பையனோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டா அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு அப்போ இது என்ன அர்த்தம் ஏ ப்ளஸ் எஸ் அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குண்ணா என்ன அர்த்தம் ஏ ஏற்கனவே என்னது மூணு அப்போ எஸ் என்னது இப்போ ஏ ப்ளஸ் எஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ மட்டும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சாப்பிட்றாரு மூணு சாப்பிட்றாரு அப்போ மூணு ப்ளஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு மைனஸ் மூணு ரெண்டு அவர் பையன் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு ரெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு மொத்த வேலை பதினஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்றது தான் மொத்த வேலை அப்போ பதினஞ்சு டிவைடட் பை ரெண்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு நாள் ஏழு புள்ளி அஞ்சு நாட்களில் அந்த வேலையை அவர் பையன் முடிச்சிருவார் அப்போ ஏழு புள்ளி ஐந்து நாட்கள் தான் ஆன்சர் டைப் டூல செகண்ட் சம் ஏ பி மற்றும் சி ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்வதன் மூலம் ரூபாய் அறநூறு பெறுகின்றனர் ஏ என்பவர் மட்டும் அவ்வேளையை ஆறு நாட்களில் முடிக்கிறார் பி மட்டும் அதே வேலையினை எட்டு நாட்களில் முடிக்கிறார் சி என்பவரின் உதவியுடன் ஏ பி ஆகிய இருவரும் மூன்று நாட்களில் அவ்வேளையினை செய்து முடிக்கின்றனர் எனில் மூவரின் பங்கினை காண்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ மட்டும் ஒரு வேலையை எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாரு ஆறு நாட்களில் முடிக்கிறார் பி மட்டும் அதே வேலையினை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாருன்னா எட்டு நாளில் முடிக்கிறாரு ஏ பி எல்லாரும் சேர்ந்து சி கூட வேலை பார்த்து அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னா மூணு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ முதல்ல நாம் டோட்டல் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் ஒர்க் எது கொடுத்துருக்காங்கன்றது முக்கியமில்ல டோட்டல் ஒர்க் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எல்சிஎம் மூணு நம்பர் கெடுக்கிறது மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆறு எட்டு மூணு அப்போ இதில் இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் எட்டு எட்டோட அடுத்த மடங்கு பதினாறு பதினாறு மூணால் வகுபடாது அப்போ அது எல்சியம் கிடையாது அடுத்து எம் மூணா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஆறால் வகுபடும் மூணாலையும் வகுபடும் அப்போ எல்சியம் இருபத்தி நாலு இப்போ ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு இன்ட்டு நாலு இருபத்தி நாலு பி வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் எட்டு இன்ட்டு மூணு இருபத்தி நாலு மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எட்டு ஆப்பிள் எட்டு இன்ட்டு மூணு இருபத்தி நாலு இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மொத்தம் மூணு பேர் சேர்ந்து வேலை பார்த்து அறநூறுபா சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்போ மூவரோட பங்கு எவ்வளவு அப்படின்றத கேள்வி அப்போ நாம் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பங்கு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஏயும் பியும் சேர்ந்து வேலை பார்த்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க ஏழு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க இங்கே அப்போ அந்த ஏ ப்ளஸ் பி எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க ஏழு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க இந்த சி அப்போ எவ்வளோ மட்டும்தான் சாப்பிட்றாரு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க எட்டு ஏயும் பியுமே எத்தனை ஆப்பிளில் சாப்பிட்றாங்க ஏழு ஆப்பிள ஏயும் பியுமே ஒரு நாளில் சாப்பிட்டாங்க நாலு ப்ளஸ் மூணு ஏழு அப்போ ஏழு ஆப்பிள ஏயும் பியும் சாப்பிட்றாங்க சியோட சேர்ந்து சாப்பிட்டா கூட ஒரு ஆப்பிள் தான் அப்போ அந்த ஒரு ஆப்பிள யார் சாப்பிட்ருப்பாங்க சி தான் அந்த ஒரு ஆப்பிள சாப்பிட்ருப்பாரு அப்போ சி வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்றாருன்னா ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு பி வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு நாலு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு இதெல்லாம் இங்கேயே இருக்குது நாலு மூணு சி மட்டும் நமக்கு தெரியாது அதை இந்த ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு ஆப்பிள் இப்போ அறநூறு ரூபாயை நாம் பங்குகளாக பிரிக்கணும் அறநூறு மொத்த பங்குகள் எவ்வளவுனா நாலு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று எட்டு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு அப்படின்னா எட்டால் அடித்தோம்னா எண்ணெயில் ஐம்பத்தி ஆறு மீதி நாலு எட்டஞ்சா நாற்பது எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் தான் ஒரு பங்கு அதில் ஏக்கு எவ்வளோ பங்கு கொடுக்குறோம் நாலு பங்கு நாலு பங்கு முந்நூறு ரூபாய் எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு நாலு முந்நூறு ரூபாய் பீக்கு வந்து எழுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் சீக்கு வந்து ஒரு பங்கு ஒரு பங்கு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் அப்போ ஏ வந்து முந்நூறுரூவா வாங்கிடுறாரு அறநூறுரூபாவில் பி வந்து 
அறநூறுபாவில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஃபீக்கு வந்து எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் கொடுத்துடும் இந்த மாதிரி தான் நாம் பங்குகள் கணக்கு செய்யலாம் டைப் டூவில் தேர்ட் சம் ஏ மற்றும் பி ஆகிய இருவரும் ஒரு வீட்டினை கட்டி முடிக்க எழுபத்தி இரண்டு நாட்களும் பி மற்றும் சி ஆகிய இருவரும் அதே வீட்டினை கட்டி முடிக்க நூற்றி இருபது நாட்களும் எடுத்துக்கொள்கின்றனர் அதே வேலையினை ஏ சி ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து தொண்ணூறு நாட்களில் செய்து முடிக்கின்றனர் ஆகவே ஏ மட்டும் அவ்வேலையை செய்தால் எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் அப்படின்றதான் கொஸ்டின் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏயும் பியும் சேர்ந்து அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னா எழுபத்தி இரண்டு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க அதே வீட பியும் சியும் சேர்ந்து நூற்றி இருபது நாட்களில் கட்டி முடிக்கிறாங்க ஏயும் சியும் சேர்ந்து தொண்ணூறு நாட்களில் கட்டி முடிக்கிறாங்க இப்போ மொத்த வேலை எல்சியம் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரெண்டு இதில் ஜீரோ வந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக ஆன்சர் ஜீரோவில் தான் வரப்போகுது இதில் ஜீரோ இருக்கிறதுலேயே இந்த நம்பருக்கு தான் கம்மியாக வரும் அப்போ எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு முந்நூற்றி அறுபது எழுநூற்றி இருபது இந்த மாதிரி இடத்துல ஜீரோ வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது நூற்றி இருபதால் வகுபடும் தொண்ணூறாலையும் வகுபடும் அப்போ எல்சியம் முந்நூற்றி அறுபது இப்போ ஏயும் பியும் முந்நூற்றி அறுபது ஆப்பில் எழுபத்தி ரெண்டு நாளில் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க நூற்றி இருபது இன்ட்டு மூணு முந்நூற்றி அறுபது தொண்ணூறு இன்ட்டு நாலு முந்நூற்றி அறுபது அப்போ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு மூணு நாலு இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு எவ்வளோ ஆப்பிள் கிடைக்கும் அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு இந்தது எவ்வளவு அப்படின்னா நாலு மூணு ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு இப்போ ஏ ஒன்று ரெண்டு B ஒன்று ரெண்டு சி ஒன்று ரெண்டு இப்போ மொத்தம் ரெண்டு இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி எவ்வளோ ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்கன்னா பன்னெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மட்டும் எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாங்க பன்னெண்டு பை ரெண்டு ஆறு ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு மூணு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவாங்க இங்கே ஏன் ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி போட்டிருக்கோமோ உங்களுக்கு புரியுதா ஏ மொத்தம் ரெண்டு இருக்கு பி ரெண்டு இருக்கு சியும் ரெண்டு இருக்கு அதனால் ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பன்னெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க நமக்கு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏ மட்டும் அவ்வேளையை செய்தால் எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க ஏ மட்டும் எவ்வளோ ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இப்போ இதில் ஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பி ப்ளஸ் சி பி ப்ளஸ் சி ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க அப்போ ஏவை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் பி ப்ளஸ் சி மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க அப்போ மொத்தம் ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க ஏ சி கொல்ட்டு ஆறு மைனஸ் மூணு ஏ மட்டும் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் அப்படி சாப்பிட்டார்னா அவர் எத்தனை நாளில் அந்த வேலையை முடிப்பார் முந்நூற்றி அறுபது ஆப்பிள் மொத்தம் சாப்பிடணும் இவர் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு அப்போ ஒன்று ரெண்டு ஜீரோ நூற்றி இருபது நாளில் முந்நூற்றி அறுபது ஆப்பிள் ஏ தனியாகவே சாப்பிட்ருவார் அப்போ நூற்றி இருபது நாட்கள் தான் ஆன்சர் டைப் டூவில் ஃபோர்த் சம் ஏ பி இருவரும் ஒரு வேலையை பன்னிரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பர் பி சி அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களில் செய்து முடிப்பர் சி ஏ அதே வேலையை இருபது நாட்களில் செய்து முடிப்பர் மூவரும் சேர்ந்து மற்றும் தனித்தனியாகவும் அவன் வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார் இதுவும் போன சம் மாதிரியே தான் அதை விட ரொம்ப ஈஸியானதும் கூட இப்போ ஏ பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க பி சி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதே வேலையை பதினஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாங்க சி ஏ அதே வேலையை இருபது நாட்களில் முடிக்கிறாங்க அப்போ டோட்டல் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல மொத்த வேலை இப்போ இதில் ஜீரோ வந்திருக்கு அப்போ எல்சியம் கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் இருக்கும் இதில் பன்னெண்டு அப்படின்றதுக்கு தான் அஞ்சு நம்பருக்கு ஒரு தடவை ஜீரோ வரும் ஏன்னா அஞ்சுனா கூட ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு தடவை ஜீரோ வரும் அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம் பன்னெண்டுக்கு அறுபது நூற்றி இருபது அப்போ ஜீரோ வரும் பன்னெண்டஞ்சு அறுபது பன்னெண்டு பத்தா நூற்றி இருபது இப்போ அறுபது அறுபது பதினஞ்சால் 
வகுபடும் இருபதாலையும் வகுபடும் அப்போ அறுபது தான் எல்சியம் இதை நம்ம டானாவத்தல் முறை மூலமாக கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ பன்னெண்டு ஆப்பில் பன்னெண்டு நாளில் அறுபது ஆப்பில் சாப்பிட்றாரு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஏயும் பியும் சேர்ந்து அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாங்க பியும் சியும் சேர்ந்து பதினஞ்சு நாள் அறுபது இருபது இன்ட்டு மூணு அறுபது அப்போ மூணு பேரும் சேர்ந்து மூவரும் சேர்ந்து மற்றும் தனித்தனியாகவும் அவ்வேளையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார் இப்போ மூணு பேரும் சேர்ந்து அப்படின்னா இதை நம்ம கூட்டினோம்னா நமக்கு ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி ரெண்டு சி கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ வரும் அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு ஒன்பது மூணும் பன்னிரெண்டு அப்போ பன்னிரெண்டு அப்போ ஏபிசி மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு பை ரெண்டு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க இந்த ஆறு ஆப்பிள்ன்றது ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஆப்பிள்களின் எண்ணிக்கை அவங்க அந்த வேலையை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க வேலை என்னதுன்னா நமக்கு அறுபது ஆப்பிளை சாப்பிட்றது தான் வேலை அப்போ அறுபது பை ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்ற ஆப்பிள் ஆறு அப்போ ஓர் ஆறு ஆறு பைத்தா அறுபது நாட்களில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த வேலையை முடிச்சிருவாங்க எத்தனை பேர்னா மூணு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்தா டைப் டூவில் லாஸ்ட் சம் ஆ ஒரு வேலையை நான்கு மணி நேரத்தில் செய்து முடிக்கிறார் அதே வேலையை ஆ மற்றும் இ சேர்ந்து மூணு மணி நேரத்திலும் ஆ மற்றும் இ சேர்ந்து இரண்டு மணி நேரத்திலும் செய்து முடிக்கிறார் எனில் அவ்வேளையை ஆ ஆனவர் எத்தனை மணி நேரத்தில் செய்து முடிப்பார் இதுவும் அதே மாதிரி சம் தான் ஆ மட்டும் அந்த வேலையை பார்த்துருந்தா நாலு மணி நேரத்தில் முடிச்சிருவார் அதே நேரத்தில் அதே வேலையை ஆவும் ஈயும் சேர்ந்து பார்த்தா மூணு மணி நேரத்தில் முடிச்சிருவாங்க அதே வேலையை ஆவும் ஈயும் சேர்ந்து பார்த்தா இரண்டு மணி நேரத்தில் முடிச்சிருவாங்க ஐனில் அவ்வேளையை ஆ ஆனவர் எத்தனை மணி நேரத்தில் முடிப்பார்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நமக்கு ஆ எந்த இடத்துல இருக்குன்னா இந்த ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோட்டல் ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிருவோம் டோட்டல் ஒர்க் நாலு மூணு ரெண்டு இதில் இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் நாலு நாலு மடங்கு பண்ணோம்னா எட்டு எட்டு மூணால் வகுபடாது அடுத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணால் வகுபடும் ரெண்டாலையும் வகுபடும் அப்போ எல்சியம் பன்னெண்டு அப்போ ஆ ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் ஆவும் ஈயும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க ஆவும் ஈயும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆ கண்டுபிடிக்கணும் ஆவோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதில் இருக்கிற இ நமக்கு தெரியாது இங்கே இருக்கிற இ அதுவும் தெரியாது ஆனால் இங்கே ஆ தெரியும் இப்போ ஆ வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்றாரு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு ஆவும் ஈயும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்றாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறு சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஆ எவ்வளோ சாப்பிட்றாரு மூணு சாப்பிட்றாரு ஆ மூணு சாப்பிட்டா மீதம் இருக்கிற மூணை தான் யார் சாப்பிடணும் இ சாப்பிடணும் அப்போ இ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சாப்பிட்றாரு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு அப்போ இ ஒரு நாளைக்கு மூணு சாப்பிட்றாருன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆவும் ஈயும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க நாலு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க அதில் இ மட்டுமே எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு மூணு ஆப்பிளை அவரே சாப்பிட்றாரு அப்போ ஆ மட்டும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் தான் சாப்பிட்றாரு மொத்தம் நாலில் மூணு ஆப்பிளை ஈ சாப்பிட்டார்னா மீதி இருக்கிற ஒரு ஆப்பிளில் தான் யார் சாப்பிட்றா ஆ சாப்பிட்றாரு அப்போ ஆ வந்து ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு மொத்தம் எவ்வளோ ஆப்பிள் சாப்பிடணும் பன்னெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிடணும் இப்போ பன்னெண்டு பை ஒன்று பன்னெண்டு நாளில் ஆ மட்டும் வேலை பார்த்தா அந்த வேலையை முடிச்சிருவார் அப்போ இந்த மாதிரி தம் கேட்டாங்கன்னா இப்படி தான் செய்யணும் இதை நம்ம ஃபார்முலா மாதிரி எழுதி செஞ்சாலும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இது புரிஞ்சாலும் ஓகே இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலா மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலா மாதிரி அப்படின்னா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா இதில் நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதில் இ தெரியணும் அதனால் இந்த தான் எடுத்துக்கிறோம் ஆ ப்ளஸ் இ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆறு நாட்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு ஆவோட மதிப்பு தெரியும் ஆவோட மதிப்பு மூணு அப்போ மூணு ப்ளஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு அப்போ இயோட மதிப்பு ஆறு மைனஸ் மூணு மூணு அப்போ இ ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் இப்போ இயோட மதிப்பு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ இதில் பிரதிச்சிடலாம் அப்போ ஆ ப்ளஸ் மூணு இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு 
அப்போ ஆ ஆஸ் ஈக்குவல் டு நாலு மைனஸ் மூணு ஒன்று ஆ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆப்பிள் தான் சாப்பிட்றாரு மொத்தம் சாப்பிட வேண்டிய ஆப்பிள் பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு பை ஒன்று பன்னெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிட எவ்வளோ நாள் ஆகும் பன்னெண்டு நாள் ஆகும் அப்போ டுவெல் டேஸ் இதுதான் ஆன்சர் அப்போ டைப் த்ரீ டைப் ஃபோர் அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ டைப் ஒன் டைப் டூ ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி